Po 10-godzinnym locie mamy dzień odpoczynku w hotelu Be Life Collection Marien w Puerto Plata. Stąd wyruszymy w objazd po Dominikanie. Dominikana jest drugim co do wielkości po Kubie państwem na Morzu Karaibskim. Leży na wyspie Haiti, zwanej dawniej Hispaniolą. Ma 48 730 km2 i ponad 10 milionów mieszkańców. Pokoje mieszczą się w dwupiętrowych pawilonach. Z hotelu przechodzi się bezpośrednio na rozległą plażę. Rankiem wyruszamy do wodospadu El Limon, który znajduje się na półwyspie Samana. Po drodze mijamy pola ryżowe. Do wodospadu El Limon pojedziemy konno, pokonując 2,5 km błotnisty szlak. W końcówce trasy do podstawy wodospadu trzeba zejść po schodach. Wodospad El Limon jest na rzece o tej samej nazwie. Woda spada z wysokości ponad 40 metrów do niewielkiej sadzawki, w której można się wykąpać. Zanim wrócimy do koni, trzeba wspiąć się z powrotem po 250 schodach. Po lunchu kontynuujemy naszą podróż po półwyspie i udajemy się do miejscowości Samana, której pełna nazwa to Santa Barbara de Samana. Brzegiem Zatoki Samana jedziemy do przystani, z której wypłyniemy w rejs do Parku Narodowego Los Haitises. Samana to zarówno nazwa półwyspu, jak i miasta oraz zatoki. Pierwsza pisemna wzmianka o półwyspie Samana pochodzi z 1493 roku. Wówczas w miejscu, które dziś znane jest jako plaża Rincon, wylądował Krzysztof Kolumb. Spotkał tu plemię Siguajos, którzy jako jedyni stawili mu opór podczas jego podróży do Ameryki. Pojmano czterech Siguajos, by pokazać ich w Hiszpanii, ale przeżył tylko jeden. W drodze do parku Haitises musimy przepłynąć Zatokę Samana. Jest ona znana jako jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwowania humbaków, które przepływają tutaj od stycznia do marca, to jest w okresie, gdy na świat przychodzą młode. 
Jesteśmy tu pod koniec listopada, więc humbaków jeszcze nie ma. Miasto Samana liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców i zostało założone w 1756 roku. Imponująca kładka dla pieszych prowadząca z Samany na wysepkę Kajo Vigia. Zbliżamy się do Parku Narodowego Los Haitises. To jeden z największych obszarów chronionych w Dominikanie. W 1996 roku jego powierzchnię zwiększono z 208 do 826 km2. Pływamy do Zatoki Świętego Wawrzyńca, wzdłuż której rozciąga się park. W wodach zatoki w godzinach porannych można spotkać delfiny. My jesteśmy tu po południu i niestety nie towarzyszą nam te zwierzęta. Do atrakcji parku należą ostańce wapienne zwane mogotami. Najczęściej mają postać izolowanego wzgórza o bardzo stromych skalistych zboczach porośniętych lasem. Mogoty w parku Los Haitises osiągają wysokość do 40 metrów. Kolejną atrakcją parku są lasy na Morzu Nowe, zwane też mangrowymi. To wyjątkowa formacja roślinna występująca na styku lądu i morza. Wyjątkowość na Morzynów polega na znoszeniu wysokiego zasolenia, które zwykłą roślinę bardzo szybko by uśmierciło. Utrzymują się na bagnistym podłożu dzięki wytworzeniu szczudłowatych korzeni podporowych. Mają też liczne korzenie oddechowe. Ponadto na morzyny dysponują systemem ultrafiltracji niedopuszczającym soli do organizmu rośliny. Dopływamy do pomostu i stąd zaopatrzeni w latarki pójdziemy do jednej z licznie występujących tu jaskiń. Jaskinie to kolejna atrakcja parku Los Haitises. Ta nazywa się Cueva de la Línea i należy do najpopularniejszych. Otwór w sklepieniu powstał w wyniku trwającej tysiące lat erozji i stanowi rodzaj naturalnego świetlika. Są tu też nacieki charakterystyczne dla jaskiń krasowych. Kolejny świetlik w ścianie jaskini. W jaskiniach na terenie parku, a także i w tej jaskini, można zobaczyć piktogramy i petroglify. Powstały one w czasach Indian Taino, dla których jaskinie były miejscami kultu religijnego. Niektóre petroglify powstały tysiąc lat temu. Na Mogotach gniazdują ptaki, których jest tu ponad 200 gatunków. W 
Wśród ptaków można spotkać brązowe pelikany. Późnym popołudniem kończymy wizytę w parku. Rankiem jesteśmy u wejścia na plażę Makao, leżącą 30 km od miasta Punta Cana. Hotel Dreams Macao Beach, jedyny hotel w sąsiedztwie plaży, która w całości jest ogólnodostępna. Plaża Macao to kilometr piasku otoczonego palmami kokosowymi. Jest objęta ochroną UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miejsc na Karaibach. W tej części plaży są stosunkowo wysokie fale, co wykorzystują surferzy. Jedziemy na Rancho Las Frutas na degustację owoców, kakao i kawy. Na ranczo mamy okazję obejrzeć rośliny w środowisku, w którym są uprawiane. Noni, czyli morwa indyjska, pochodzi z południowo-wschodniej Azji i wysp Pacyfiku. Figowiec z dojrzewającymi figami. Kawa. Ten owoc ma octowy smak i nazywany jest winegre. Pomarańcze. Marendowiec indyjski pochodzi ze wschodniej Afryki. Wanilia. Jej największym producentem jest Madagaskar. Owoce kakaowca. To także kakaowiec, ale innego gatunku. Drzewo mango osiąga do 30 metrów wysokości. Na ranczo uprawia się nie tylko rośliny, jego właściciel hoduje także koguty do walki. Walki kogutów są legalne i bardzo popularne w Dominikanie. Kierowca naszego autobusu pozuje do zdjęcia obwieszony wężami. Można sobie także zrobić zdjęcie z tarantulą, czyli ptasznikiem. Z rancza jedziemy do miasta Igwey. Igwey jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym w Dominikanie. Jest tu katedra pod wezwaniem Matki Bożej z Altagracja albo Matki Bożej Najwyższej Łaski. 60-metrowa wieża katedry widoczna jest z odległości kilku kilometrów. Teren w pobliżu katedry porastają palmy dające pielgrzymom schronienie przed słońcem.
te drama nowoczesny wygląd została wybudowana w latach 1954-1970. Katedra jest największym kościołem w Dominikanie, a Matka Boska Najwyższej Łaski od 1922 roku jest patronką tego kraju. Według legendy młoda dziewczyna z Igłej poprosiła ojca o obraz Matki Boskiej i otrzymała go jako prezent. Z jakiegoś powodu każdego dnia o świcie obraz znajdował się poza domem pod małym drzewem. Miejsce to uznano za święte i wybudowano na nim bazylikę, a obraz był wystawiany od 1571 roku. W 1970 roku umieszczono go w katedrze. Do obrazu pielgrzymuje około 800 tysięcy osób rocznie. Można powiedzieć, że to dominikański odpowiednik Jasnej Góry. Główne uroczystości kościelne odbywają się 21 stycznia. Na drzwiach wejściowych przedstawiono wydarzenia z historii kraju i kościoła. Katedrę odwiedził w 1992 roku papież Jan Paweł II. Na nocleg przyjechaliśmy do leżącego przy plaży hotelu Wala w rejonie Bawaro. Naszym braciom mniejszym coś od życia też się należy. Wiszące nad horyzontem chmury nie pozwalają podziwiać widoku zachodzącego słońca. Ze strefy hotelowej Bawaro przejechaliśmy do przystani w Bajaibe, by wypłynąć stąd katamaranem w rejs na wyspę Saona. Serwowane bez ograniczeń piwo i drinki pozwalają przyjemnie spędzić czas. Obsługa łodzi zachęca do aktywności tanecznej. Po drodze zatrzymujemy się na naturalnym kąpielisku, w miejscu, gdzie jest stosunkowo płytko i chętni mogą zażyć kąpieli. Przypływa w to miejsce wiele innych łodzi i w wodzie robi się wręcz tłoczno. Drinki są serwowane nie tylko na łodziach. Można skorzystać z takiego oto pływającego barku.
dopływamy do wyspy Saona. Wyspa ma 110 km2 i należy do Parku Narodowego Kotu Banama, znanego także jako Park del Este. Saona jest jedną z najczęściej odwiedzanych dominikańskich wysp. Łodzie przywożą tu około 2,5 tysiąca turystów dziennie, czyli 900 tysięcy rocznie. Plaża Abaniko, jedna z wielu plaż na wyspie. Pobyt na wyspie z reguły nie przekracza 4 godzin. Turyści zażywają kąpieli morskiej i słonecznej. W ramach All Inclusive zjadają posiłek, wypijają kilka drinków i wracają łodzią, którą przypłynęli. Ze względu na obszar chroniony, na wyspie nie wolno budować hoteli i są tu tylko dwie niewielkie miejscowości – Mano Juan i Catuano. Przyszła pora na powrót i opuściliśmy ten rajski zakątek, jakim jest wyspa Saona. A na katamaranie panuje znakomity nastrój i trwa dobra zabawa. Późnym popołudniem dopływamy do portu Bajaibe, skąd wypłynęliśmy wczesnym rankiem. A to już kolejny dzień naszej podróży. Dojeżdżamy do Santo Domingo, stolicy Dominikany. To pierwsze miasto, które powstało w Nowym Świecie po odkryciu Ameryki. Założył je brat Krzysztofa Kolumba Bartolomeo 4 sierpnia 1496 roku. Obecnie liczy ponad 2 miliony mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczynamy od wapiennych jaskiń z jeziorkami, zwanych Los Tres Ojos, czyli Trzy Oczy. Stanowią one naturalną oazę w środku miasta.
Do pierwszego jeziorka trzeba zejść stromymi schodami 30 metrów w dół. Nazywa się ono Aguas Azufradas, czyli wody siarczane. Jaskinie były niegdyś wykorzystywane przez Indian Taino do obrzędów i rytuałów religijnych. Potem były przez wieki zapomniane, aż do odkrycia pierwszego jeziorka w 1916 roku. Tysiące lat temu w wyniku ruchów tektonicznych zawaliły się stropy podziemnych jaskiń i powstały baseny, które wypełniły się krystalicznie czystą wodą. Do drugiego jeziorka nie docierają promienie słoneczne. Nazywa się ono Lanevera, czyli lodówka. Trzeba je przepłynąć tratwą, by dostać się do kolejnego, nazwanego Los Zaramaguliones. Nazwa pochodzi od gatunku kaczek. Tą samą drogą wracamy na powierzchnię. Latarnia Morska Kolumba to pomnik poświęcony odkrywcy Ameryki. Został odsłonięty w 1992 roku. Budowa została sfinansowana przez państwa Ameryki Łacińskiej, a jej całkowity koszt wyniósł około 70 milionów dolarów. Pomnik jest jednocześnie mauzoleum i muzeum, a także latarnią morską. We wnętrzu na przecięciu linii krzyża znajduje się ozdobny grobowiec, który podobno zawiera szczątki Krzysztofa Kolumba. Budowla ma 210 metrów długości i 59 metrów szerokości. Otoczona jest rozległym parkiem. Po obu stronach korytarza prowadzącego wzdłuż budowli znajdują się pomieszczenia, w których wystawiane są eksponaty pochodzące z krajów Nowego Świata. Budowla ma kształt krzyża i symbolizuje chrystianizację Ameryki. W 1992 roku był tu papież Jan Paweł II a to Papa Mobile, którym poruszał się podczas wizyty w Dominikanie. Widok spod pomnika na Santo Domingo. Jedziemy teraz do zabytkowej, kolonialnej dzielnicy miasta.
budynek widoczny po prawej stronie to Pałac Kolumba. Pod murami Starego Miasta stoi pomnik Juana Pablo Duarte, bohatera narodowego Dominikany. Brama San Diego z 1549 roku. Niedaleko bramy znajduje się plac hiszpański, miejsce spotkań mieszkańców i imprez muzycznych. Przy placu stoi Pałac Kolumba, pierwszy ufortyfikowany pałac w obu Amerykach. Wybudował go w latach 1511-1514 Diego Kolumb, pierwszy syn Krzysztofa Kolumba. Obecnie jest tu muzeum. został wybudowany z bloków koralowca. Z murów pałacu roztacza się widok na rzekę Ozama. Widać stąd też latarnię Kolumba. Z drugiej strony pałacu jest widok na plac hiszpański. Z placu odchodzi ulica Dam, pierwsza brukowana ulica w Nowym Świecie. Na jej końcu znajduje się Muzeum Domów Królewskich. Dawniej mieściły się tu główne biura kolonii hiszpańskich w obu Amerykach. Był tu także Sąd Królewski. Nieco dalej znajduje się Panteon Narodowy. Pierwotnie był to kościół jezuitów. W latach 50. XX wieku został przekształcony w mauzoleum. Gerandol był prezentem od hiszpańskiego dyktatora Francisco Franco. Panteon jest miejscem spoczynku najbardziej zasłużonych obywateli Republiki Dominikańskiej. Fort Ozama z początku XVI wieku jest najstarszą konstrukcją militarną w obu Amerykach. Kamienice w kolonialnej dzielnicy Santo Domingo. Kolejny pomnik Juana Pablo Duarte. Klasztor Dominikanów. W 1538 roku papież Paweł III nadał mu tytuł Uniwersytetu i tym samym był to najwcześniej utworzony Uniwersytet w obu Amerykach. z wieżą zegarową o wysokości 29 metrów. Obok 
Parku Ratusza jest plac Park Kolumba. W centralnej części placu stoi pomnik Kolumba. Tuż przy Parku Kolumba znajduje się najstarsza katedra w Ameryce. To jej zachodnia fasada z głównym wejściem. Fasada południowa. Od tej strony wejdziemy do świątyni. Katedra jest trzynawowa, jej nawa główna ma 54 metry długości i 16 metrów wysokości. Budowę rozpoczęto w 1512 roku, a kościół konsekrowano w 1541 roku. Ołtarz główny w stylu barokowym. Z kolei 12 kaplic bocznych urządzono w stylu renesansowym. Cała budowla zajmuje 3000 m2. Wschodnia fasada katedry. Ruiny szpitala św. Mikołaja z Bari, wybudowanego w 1503 roku. Ruiny klasztoru św. Franciszka, którego budowę rozpoczęto w 1508 roku. W klasztornym kościele odnaleziono szczątki Bartolomeo Kolumba, założyciela Santo Domingo. Brama del Conde. Dawniej była fragmentem fortu obronnego, a obecnie jest wejściem do Parku Niepodległości. Jest tu ołtarz ojczyzny. To mauzoleum z białego marmuru wybudowane w 1976 roku. Spoczywają tu ojcowie założyciele Republiki Dominikańskiej Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sanchez i Matias Ramon Melia. Krótki spacer po urokliwych ulicach kolonialnej dzielnicy Santo Domingo. Hotel Santo Domingo jest przy ciągnącej się wzdłuż wybrzeża promenadzie Malecon, co pozwala nam cieszyć się takimi widokami. Wyjeżdżamy z Santo Domingo, by z południa wyspy przejechać na jej północne wybrzeże. Po drodze zatrzymujemy się w fabryce cygar La Aurora w Santiago de los Caballeros. Sadzonki tytoniu w różnych stadiach wzrostu. Nadchodzi nasz przewodnik po fabryce, oczywiście z nieodłącznym cygarem w zębach. La Aurora to najstarsza fabryka cygar na Dominikanie, funkcjonująca od 1903 roku.
cygara są zwijane ręcznie. Norma wynosi 480 cygar w ciągu zmiany. Pracownicy mogą palić cygara w trakcie pracy bez ograniczeń. Na koniec, jak zawsze w takim przypadku, wizyta w firmowym sklepie. Kontynuujemy naszą podróż i dojeżdżamy do Puerto Plata. Rozpoczynamy od wjazdu na górę Izabel de Torres. W związku z epidemią nie funkcjonuje kolejka linowa, więc na górę wjeżdżamy samochodami. Musimy pokonać prawie 800 metrów różnicy poziomu. Po dojechaniu na górę najpierw ukazuje się nam pomnik Chrystusa Króla z rozłożonymi ramionami na wzór słynnego pomnika górującego nad Rio de Janeiro. Z góry roztacza się panoramiczny widok na niemal całe Puerto Plata. Miasto leży w północno-zachodniej Dominikanie nad Oceanem Atlantyckim. Liczy około 350 tysięcy mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem kraju. Na górze urządzono ogród botaniczny z miejscową florą. Zjeżdżamy teraz 800 metrów w dół do centrum Starego Miasta. 
Wiele domów w starej części miasta zbudowano w stylu wiktoriańskim. Ratusz przy Central Park. Różowy pasaż poświęcony pamięci Doni Blanki, której rodzina była prekursorem rozwoju turystyki w Dominikanie. Calle de las Sombrillas, czyli ulica Parasoli. Larry Mar, zwany również kamieniem Atlantydy, to rzadki minerał występujący tylko w Dominikanie. Jest używany do wyrobu biżuterii. Puerto Plata jest muzeum bursztynu. Można tu obejrzeć jego rzadkie okazy. Bursztyn dominikański jest uważany za najczystszy na świecie. Przy muzeum jest sklep oferujący różne wyroby z bursztynu. Przy Central Parku znajduje się katedra pod wezwaniem świętego Filipa Apostoła. Jest to współczesna budowla ukończona w 1956 roku. Katedra jest ważnym miejscem pielgrzymkowym w Dominikanie. Wewnątrz jest 12 kolumn odpowiadających 12 apostołom. Jednym z elementów zabytkowej zabudowy jest Glorietta w Central Parku. Zbliża się Boże Narodzenie i w parku pojawiły się świąteczne akcenty. Wokół parku wznoszą się drewniane budynki z końca XIX wieku, wybudowane w stylu wiktoriańskim. Puerto Plata znaczy srebrny port. Przenieśliśmy się na brzeg oceanu w pobliżu fortu świętego Filipa. Są tu rozległe tereny spacerowe. W tle pomnik generała Gregorio Luperona, jednego z dominikańskich prezydentów. Budowę fortu świętego Filipa rozpoczęto w 1564 roku dla ochrony przed piratami. Port wznosi się na wzgórzu u wejścia do portu Puerto Plata. Tu kończy się trasa naszej wycieczki po Dominikanie, ale nie kończy się pobyt w tym kraju. Teraz przez tydzień będziemy wypoczywać w hotelu Senator położonym kilkanaście kilometrów od Puerto Plata. Jest tu rozległy kompleks basenów kąpielowych. Na basenie serwuje drinki w formule all inclusive. Z hotelu jest bezpośredni dostęp do zamkniętej plaży. Pokoje mieszczą się w jedno- i dwupiętrowych pawilonach.
rośnięta palmami hotelowa plaża. Przez publiczną plażę idziemy do rozlewisk znajdujących się w sąsiedztwie. Można tu oglądać kaczki i żółwie. Przyjdziemy tu jeszcze któregoś dnia wieczorem, gdy na nocleg zaczną się zlatywać inne ptaki. Sumują tu też o wielkie wycieczkowce przywożące turystów na zwiedzanie Puerto Plata i okolic. Ten statek Regal Princess o nośności 143 tysięcy ton ma 330 metrów długości, zawiera 3560 pasażerów i 1340 osób obsługi. Nasz hotel sąsiaduje z należącym do tej samej grupy hotelem Playa Bachata. To kolejny statek wycieczkowy. W zasadzie przypływają tu one codziennie. Zbliża się wieczór i ponownie przyszliśmy nad rozlewiska. O tej porze dnia porastające tu drzewa i krzewy zmieniają się w ogromną ptasią sypialnię. Za chwilę słońce skryje się za horyzontem i tym pięknym zachodem słońca żegnamy się z Dominikaną.